ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு எக்ஸஸ் லெவன் பாயிண்ட் ஒன் அதில் இப்போ ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் பார்க்கும் ஃபோர்த் ப்ராப்ளம் பார்க்க மாட்டி நீங்கள் இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோ ஃபஸ்ட்டு த்ரீ ப்ராப்ளம்ஸ் பார்க்கணும் என்ன பார்த்தா தான் அதில் நான் யூஸ் பண்ணுற ஐடியா தான் இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதை பார்த்துட்டு வாங்க சரிங்களா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் கூட ஒரு வாட்டி சும்மாத்துக்கும் பாருங்கள் ஏன்னா நான் ஏதாவது வித்தியாசமாக சொல்லிருக்கேன் உங்களுக்கு தெரியாத விஷயம் ஏதாவது ஷேர் பண்ணியிருக்கலாம் ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கலாம் இல்லை நீங்கள் ஓ இப்படிலாம் கூட யோசிக்கலாம் அப்படின்னு நீங்கள் கற்றுக்கலாம் ஓகேவா நான் நார்மலாக தான் போட்டிருப்பேன் ஸோ சொல்கிறேன் ஓகே எல்லாத்தையும் நம்ம லேர்ன் பண்ணிப்போம் ஓகே நெக்ஸ்ட் வாங்க ஃபோர்த் சம்க்கு ஸோ தட் த பாயிண்ட்ஸ் டூ த்ரீ ஃபோர் இது ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்ட் தேர்ட் பாயிண்ட் ஓகே இது வந்து கொலி நேரத்தை ப்ரூவ் பண்ணும் கொலி நேர்னா என்னது ஓகே பாருங்க லீனியர் அதையும் உள்ள போங்க லைனு ஓகே ஸோ வெறும் லைன் அப்போ த்ரீ பாயிண்ட்ஸ் வந்து லைனிங் ஆன் த சேம் லைன் மூணு பாயிண்ட்ஸ் வந்து ஒரே லைனில் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் கொலினியர் பாயிண்ட்ஸ் கரெக்டாக ஸோ இப்போ கொலினியர் கண்டுபிடிக்க ஒரு ரெண்டு ஸ்டெப் இருக்குது ஓகே உங்களுக்கு நான் கொலினியர்னா என்ன கன்ஃபியூஸ் ஏன்னா நீங்கள் நிறைய கான்செப்ட் கொலினியர் கொலினியர் பார்ப்பீங்க கன்ஃபியூஸ் ஆகும் ஒரு சில இடத்துல அதுக்கு ஷார்ட்டாக இந்த மாதிரி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க என்னென்னா கொலினியர்னா ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபியும் அண்டு பிசியும் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஏபிக்கும் பிசியும் கண்டுபிடிச்சிக்கோங்க ஓகே ஸோ இது ரெண்டும் ஏபி அண்ட் பிசி ரெண்டுமே வந்து மல்டிப்புள்ஸாக இருக்குது அதாவது ஏபி ஒரு டூ ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணால் பிசி வரும் இல்லை பிசி ஒரு த்ரீ ஆள் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏபி வரும் இந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று ரெண்டு மல்டிப்புள்ஸாக இருந்துச்சுன்னா மல்டிப்புள்ஸாக இருந்துச்சுன்னா கொலினியர் அவ்வளோதான் ஓகே ஃபஸ்ட்டு டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபி ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு இதான் ஏன்னு எடுத்துக்கோங்க ஏ இது பி சி இது லெட்டுன்னு போட்டு எழுதிக்கோங்க சரிங்களா இப்போ ரெண்டு பாயிண்ட்டுக்கு எப்படி சார் டேரக்ஷன் ரேஷியோ கண்ட முடியுது தான் போன வீட்டில் நான் சொல்லியிருந்தேன் தேர்ட் செம்மில் ஓகே அதை போய் பார்த்துட்டு வாங்க இல்லாட்டி இப்போ சொல்கிறேன் திரும்பவும் டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபி எப்படி கண்டு முடிக்கிறேன்னு பாருங்கள் டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபி ஒன்றுமே இல்லை ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் எழுதிக்கோங்களேன் ஏ ஏ பாயிண்ட்டு ஓகே இந்த ஒரு பாக்ஸ் போட்டு போட்டுருவோம் டூ த்ரீ ஃபோர் நெக்ஸ்ட் பி பாயிண்ட் வந்து மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் இப்போ டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபி எப்படி கண்டு முடிக்க போகிறோம்னா சப்ப மேட்ரு எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் இது எக்ஸ் ஒன் ஒய் ஒன் ஜட் ஒன் வச்சுக்கோங்க இது எக்ஸ் டூ இது ஒய் டூ இது ஜட் டூ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஜட் டூ மைனஸ் ஜட் ஒன் ஒன் மைனஸ் ஃபோர் ஸோ என்ன ஆன்சர் வரும் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ கரெக்டா ரைட் மைனஸ் த்ரீ மைனஸ் ஃபைவ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ நான் மைனஸ் த்ரீ ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் ஜட் டூ மைனஸ் ஜட் ஒன் போட்டாச்சு இப்போ டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபி முடிஞ்சுதா நெக்ஸ்ட் பிசி கண்ணு முடியுங்க ஓகே ஸோ என்னோடய பி பாயிண்ட் பிசினா இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்டு பி பாயிண்ட் எழுதிக்கிறேன் மைனஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஒன் சி பாயிண்ட் என்னது ஃபைவ் எயிட் செவன் இங்கே அதே மாதிரி டேரக்ஷன் ரேஷியோ கண்ணு முடியுங்க எக்ஸ் டூ மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஃபைவ் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் ஒன் ஒய் டூ மைனஸ் ஒய் ஒன் எயிட் மைனஸ் ஆஃப் மைனஸ் டூ ஜட் டூ மைனஸ் ஜட் ஒன் என்ன வரும் ஃபைவ் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் ஃபைவ் ப்ளஸ் ஒன் சிக்ஸ் எயிட் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ்னா ப்ளஸ் ஆகிடும் எயிட் ப்ளஸ் டூ டென் செவன் மைனஸ் ஒன் சிக்ஸ் சிக்ஸ் டென் சிக்ஸ் இப்போது இதை இந்த ஆன்சர்ஸை மைனஸ் டுவெல் மட்டும் ப்ளே பண்ணுங்களேன் மைனஸ் டூ மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஆகிடும் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் டென் மைனஸ் இன்ட்டு மைனஸ் ப்ளஸ் இப்போ இதை மைனஸ் டூவால் மல்டிப்ளை பண்ணால் ரைட் எனக்கு இந்த ஆன்சர் வந்து ஸோ நான் சொன்ன மாதிரி மல்டிப்புள்ஸாக இருக்கா ஒன்று கொண்டு மல்டிப்புளாக ஸோ அப்போ இது கொலினியர் அதை நீங்கள் அப்படி டீட்டெயிலில் எழுதணும் எப்படி எழுதணும்னா இட் இஸ் கிளியர் தட் டேரக்ஷன் ரேஷியோ ஆஃப் ஏபி அண்ட் பிசி ஆர் ப்ரப்போஷ்னல் ரெண்டு ஒன்றுக்கு ஒன்று ப்ரப்போஷ்னலாக இருக்குது நீங்கள் கேட்கலாம் இப்போது சார் நீங்கள் இப்போ டக்குன்னு மைனஸ் டூனு கண்டுபிடிச்சிட்டிங்க எனக்கு எக்ஸாமில் கண்டுபிடிக்க தெரில இப்போ மைனஸ் டூனு சிம்பிளாக இருக்குன்னு சொல்லி எக்ஸாமில் ஒரு ஃபைவ் மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் ஒரு லெவனை மல்டிப்ளை பண்ணுவோம் எப்படி சார் டக்குன்னு கண்டுபிடிக்கிறது டைம் வேஸ்ட் ஆகுமேனு கேட்கலாம் நியாயமான டவுட்டு அதுக்கு ஒன்றுமே இல்லை நல்லா ஈஸியாக சொல்ல மாதிரி இதே இதால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இல்லை இதே இதால் டிவைட் பண்ணுங்கள் இதே ஒன்று டிவைட் பண்ணுங்கள் இந்த இந்த டேர்மெல்லாம் மேலே போட்டுருங்க